Zu einem neuen Video bei Thailand teilt. Heute an diesem äußerst wunderschönen Tag möchte ich euch gerne einmal wieder mitnehmen. Wir befinden uns auf dem Weg in den Süden Bangkoks. Angeblich besitzt Bangkok ja keinen eigenen Strand, aber eine Küste. Und wie diese wohl aussehen mag, genau das würde ich gerne erfahren und euch dann ebenso zeigen. Ich würde mich also sehr freuen, wenn ihr mich dorthin begleiten möget. Doch jeder guter Start sollte mit einem guten Frühstück beginnen und so befinden wir uns hier mitten auf dem Weg bei einem Nudelshop und werden ganz typisch thailändisch eine Nudelsuppe zum Frühstück essen. lecker, wenn auch ein bisschen deftig, so dass man sich fast zur Ruhe legen könnte. Doch das wollen wir ja gar nicht, sondern wir wollen ja jetzt die letzten Meter in Angriff nehmen, um an unserem Ziel anzukommen. von Bangkok handelt es sich nicht um eine klassische Küste, wie man sie sich vielleicht vorstellt aus äh, Büchern oder den ganz klassischen Bildern, sondern hier ist es eher ein fließender Übergang von der sehr weiten See hin in eine sumpfartige Landschaft, wo ganz, ganz viele Mangrovenbäume entweder gerade erst anfangen zu wachsen oder schon in voller Blüte stehen. Nichtsdestoweniger ist gerade der Weg hierhin auf diesem Holzsteg zu fahren atemberaubend schön und gibt einem noch ein ganz anderes Gefühl für eine Wasserlandschaft. Ich persönlich muss sagen, selbst mit dem Rauschen des Meeres und dem Wind handelt es sich hierbei um einen zweitplatzierten Ort an der Küste, zu dem ich gehen würde. Mit einem Strand und vor allem mit Schwimmen gehen kann man das dann am Ende nicht vergleichen. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg zurück. Vielleicht gibt es da noch den ein oder anderen Weg, der ebenso schön ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich noch ein bisschen weiter begleitet. weiter die Küste entlang das gleiche Bild. Wir haben den endlosen Ozean und einen sehr schönen Gehweg, um diesen doch zu begleiten. Diesmal in der Farbe Rot, was auch der Namensgeber dieser Brücke war. Die rote Brücke sehr einprägsam, visuell wie auch namentlich. Ansonsten ist es hier aber ein bisschen eintönig, wortwörtlich zu sehen. Außer wenn man ganz viel Glück hat, dann verspricht einem das Schild, dass man ein paar Delfine zu Gesicht bekommt. Dieses Glück hatten wir heute leider nicht. Jedoch gibt es ein paar andere Tiere, vielleicht die ständigen Besucher eines solchen Küstenortes, welche ich euch gerne noch zeigen möchte.
war mein kleiner Abstecher an die Küste von Bangkok. Vielen Dank, dass ich euch dorthin mitnehmen durfte. Nun ist die Frage natürlich, würde ich auch empfehlen, dass ihr dort selbst vorbeischaut. Nun ja, das hängt davon ab, was ihr gerne von so einem Ausflug hättet. Wünscht ihr euch das große Erlebnis am Ende, wofür sich dann der Weg dorthin lohnt, dann würde ich eindeutig sagen, nein. Die Küste Bangkoks wäre dann in diesem Fall nichts für euch. Jedoch gefällt es euch, einfach unterwegs zu sein, ein bisschen links zu schauen, ein bisschen rechts zu schauen und ein bisschen was anderes zu sehen, eventuell sogar etwas ländlicher und auch etwas wasserreicheres, dann solltet ihr einen halben Tag in Bangkok zu viel haben, dann kann ich euch empfehlen, dass ihr euch auf den Weg macht und einfach mal vorbeischaut und links und rechts guckt. Apropos gucken. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich euch auch beim nächsten Video bei Thailand Teilt wieder begrüßen darf. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute.